അറിയാവുന്ന മലയാളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അങ്ങനെ ദീർഘനാളത്തെ ബന്ധങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു ചായയുടെ പുറത്ത് ജീവകാലം മൊത്തം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അതിനല്ല നമുക്ക് എത്ര കാലമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പൊ ഉള്ള സമയം നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെയും സ്നേഹിക്കുവാന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പനി വന്നു അപ്പൊ വെളുപ്പിന് മൂന്ന് മണി ആയപ്പോ ഞാൻ ഉറക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നു അമ്മ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസം തന്നെ രണ്ടു പേരെ മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സുള്ള രണ്ടു പേരാ പോയത് പേടിയാ ഇനി കുറച്ച് നേരം മാറി ആരെങ്കിലും പോകുന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു എനിക്ക് മോളെ പോലും ഒക്കെ പുറത്തു പോകണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മാവും കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതായി എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷമമാണ് കോമ്പോ വരുന്ന സിനിമകൾ മലയാളികൾക്ക് എപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ച് നാളായിട്ട് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഇല്ലെങ്കിലും ഉടനെ ഒരെണ്ണം റിലീസ് ആവാൻ പോവുകയാണ് സിനിമയുടെ പേരാണ് റാഹേൽ മകൻ കോര അപ്പം റാഹേലും കോരയും ഒപ്പം ഗൗതമി ഗൗതമി നമ്മുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഷ്ടപ്പെടും ക്യാരക്ടറിന്റെ പേര് അപ്പം ഇതിലെ ആക്ടേഴ്സിനെ എല്ലാരും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആൻസൺ ആൻസ്മിനു ആൻഡ് എന്ന് പറയും സോ നമുക്ക് സിനിമയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ വിശേഷം തന്നെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം മൂന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാമോ ഞാൻ കൊരയടമ്മ ഒറ്റൊരു മോനാണ് ഞാൻ കോര അപ്പോ അമ്മ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നേ മോൻ അത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നേ ഒരു അമ്മയും മകനും മകന്റെ ജോലി കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് പാലായെന്ന് കുട്ടനാട്ടിലോട്ട് വരുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു പരിപാടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സുന്ദരിയായ കുട്ടിനെ കാണുന്നു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരി താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരിയായ എന്റെ ജോലി മറ്റേ പി എസ് സി ഒക്കെ എഴുതി പത്ര ഒക്കെ വാങ്ങിച്ചുപയോഗിച്ച് എന്റെ അന്ന മുട്ടിച്ച് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് താങ്കളെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്റെ അന്നം കുടി മുട്ടിക്കുന്ന അറിയാവുന്ന മലയാളമൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഗൗതമിയുടെ ജോലിയൊക്കെ പോയി പിന്നെ ജോലിയൊക്കെ പോയതിന് ശേഷം പിന്നെ കോരയുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യവും ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള കൊറേ അങ്ങനെയാണ് ഈ പടത്തിന്റെ ഒരു ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അല്ലേ ബജി ആ നിങ്ങളുടെ ഒരു അമ്മ മോൻ കോമ്പോ ഒക്കെ എങ്ങനെ ഗംഭീരമായിരുന്നു ഒറ്റ വാക്കി പറയുവാണെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഒരുപാടുണ്ട് പറയാൻ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ഒരു അമ്മ എല്ലാ മക്കൾക്കും അത് എൻ്റെ അമ്മയാന്ന് ഫീലാവും എല്ലാ മക്കൾക്കും എൻ്റെ അമ്മയാന്ന് കാരണം മക്കളുടെ എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അമ്മമാർക്ക് അമ്മമാരുടേതായ മക്കളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് മക്കൾക്ക് അവരുടേതായ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽപ്പെട്ടു പോകുന്ന ഒരു അമ്മയും മകനും അത് ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണം ജീവിക്കാൻ എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനുകളുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഹൃദയത്തിൽ തിറയ്ക്കുന്ന ഒരു ഒരു പടം അമ്മ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിജയിച്ച് കാണണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മകൻ അമ്മ എവിടെ തോറ്റുപോകരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മകൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മകന്റെ മകൻ സങ്കടപ്പെടുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മ അമ്മ എന്റെ അടുത്ത് അടി കൂടിയില്ലല്ലോ എന്ന് വിഷമിക്കുന്ന മകൻ അങ്ങനെ പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സാധാരണ ഒരു കൊച്ചു പടം എന്നാൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പടം ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ അഭിനയിച്ച വ്യക്തികളെന്നുള്ള ഇതിൽ പറയുമല്ല അല്ലാതെ ഞാനെന്ന ഒരു സിനിമ കാണുന്ന ഒരു പ്രേക്ഷക എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര മസിൽ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനല്ലേ തുടക്കം റാഹേലമ്മയായതോ ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മാറിക്കോളും ചോദ്യങ്ങൾ അതിൽ അല്ല ഒരു അമ്മയെ ആരും മകനെ പറ്റി പറയുമ്പോ അമ്മ ആ ഒരു വികാര 
എന്നാ ഭാഷ എന്ന് പറഞ്ഞ മാനെ അല്ല കുട്ടിയെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ പെട്ടെന്ന് ആൻസൺ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ അപ്പോ ഇതുപോലെ വിളിച്ച് ഇതുപോലെ ഫീമെയിൽ ലീഡിന് അവര് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിനക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു വൺ ലൈനും പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ എന്റെ കരിയറിൽ ബസ് കണ്ടക്ടർ ഭയങ്കര നാടൻ ക്യാരക്ടറാണ് ബസ് കണ്ടക്ടർ മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഫേസിലൂടെ ഗൗതമി എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് ജോലികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ രൂപത്തിലായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ഇയേഴ്സായി എൻ്റെ ഒരു മൂവി റിലീസായിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മൂവിയിലേക്ക് വരുമ്പം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു പുതിയ മെറിനെ ആയിരിക്കും ജനങ്ങളിലേക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ആൻസൺ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപേനിക്ക എന്നെ എൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇവർ ഈ അമ്മ മകൻ ഇവരുടെ ഒപ്പം ഉള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു കോരയുടെയും ഇടയിൽ കേടുന്ന സ്നേഹം കൊണ്ട് ഗൗതമി വീർപ്പ് മുട്ടി ശ്വാസം മുട്ടുക ആ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറുതായതുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മനസ്സ് കൊണ്ടും പ്രായം കൊണ്ടും വളരെ ചെറുപ്പമാണ് കുട്ടിയാണ് പിന്നെ എന്നെ എന്നെ ട്രോളാനുള്ളതും എന്നെ ഇറക്കേറ്റാനുള്ള വകുപ്പ് ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്നെ ട്രോളാ മാറാൻ അതെ എന്ത് പറഞ്ഞാലോ ശരി പറഞ്ഞ ശരിയായിരുന്നു സത്യം സത്യം അങ്ങനെ ദീർഘനാളത്തെ ബന്ധങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല ഒരു ചായയുടെ പുറത്ത് ജീവകാലം മൊത്തം ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെയൊന്നില്ല നമ്മള് ആ സമയത്തുണ്ടാവുന്ന മനസ്സ് നമ്മള് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇന്റർവ്യൂ എടുക്കും ഞാൻ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരി ഓരോരുത്തരും ഓരോ നാട് പക്ഷെ എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് വരുന്നില്ലേ അതൊക്കെ ഒരു നിമിത്തം നിയോഗം ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അടി കൂടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ചിന്ത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എങ്ങനെയാലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള അതെങ്ങനെ ആ വടി ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ ഇതിപ്പോ ഇപ്പോഴും ഇത് നിർത്താൻ ആലോചന മാത്രമുള്ളൂ ഇതുവരെ ശരിക്കുള്ള ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലോട്ട് ഞങ്ങൾ അതൊരു രസമാണ് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരാൾക്കാരുടെ അടുത്തും ആ ഒരു അധികാരമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹമുള്ള കാരണമായിരിക്കും അല്ലെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഇപ്പോൾ റോട്ടിൽ പോകുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു നമ്മളെ ജീവിത വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തിരിച്ചൊന്നും പറയാറില്ല പക്ഷെ ഇവരുടെ അടുത്തൊക്കെ നമുക്ക് സ്നേഹമുള്ള കാരണമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ മകൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നതും അതൊക്കെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഇമോഷൻസ് ആണെന്നേ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് 
എന്താ ഒരു അല്ലേമോ ഇതിനിടെ ഞാൻ അടിക്ക് പോവാ സാക്ഷിയാവരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് നമുക്ക് അടി കൊടുത്തിട്ട് ആൻസന്റെ അമ്മറിന്റെയും അടി കിട്ടും ഹാപ്പി സർദാർ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കൊറോണ വന്നു കൊറോണ രണ്ടു വർഷം എടുത്തു കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോ ആക്ച്വലി ഞാൻ വാതിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാതിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൊറോണ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആയിരുന്നു വാതിലിന്റെ ഷൂട്ട് പിന്നെ ഇനിയും റിലീസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഒരു രണ്ട് പ്രോജക്ട്സ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ടു ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഗ്യാപ്പിലായിരുന്നു ഷൂട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ച് സിനിമകൾ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് തമിഴും തെലുങ്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിലീസുകൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ബേസിക്കലി കുറച്ച് കുറച്ച് മാസങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു പണിയില്ല ഒരു പടം വന്നാൽ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലാതെ പടങ്ങളൊന്നും അല്ലല്ലോ ആരും വിളിക്കത്തില്ല അതാണ് അതെ നല്ല കാലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാരും ഇനിയിപ്പോ സിനിമകളൊക്കെ തിയേറ്ററിൽ വന്ന് കണ്ട് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്ക് ടു സിനിമകളൊക്കെ തിരിച്ചും സജീവമായിട്ട് മാറുന്നുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള തോട്ട് പ്രോസസ്സിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാരും ഉള്ളത് ാണ് ഞാൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടാണ് സിനിമയിലോട്ട് വരുന്നത് അവിടുന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോഴൊരു സ്റ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും തമിഴിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു തെലുങ്ക് ഡിറക്റ്റ് മൂവി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ്സ് ഐ എം എൻജോയിങ് ഇറ്റ് ഐ എം ലവിങ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോരോ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഓരോരോ വേറെ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുഭവം കിട്ടുന്നു വേറെ ഭാഷകളിൽ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി മലയാളം കുറച്ച് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് മലയാളം സിനിമ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മലയാളം കുറച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ും എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉള്ള ഒരു അറിയത്തില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ സംസാരിക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഒരു പീരിയോഡിക് സിനിമകളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്തിലോട്ടൊക്കെ പോകണമെങ്കിൽ ആ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഡെലിവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പഠിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പരിശ്രമം ഉണ്ട് അത് ഉടനെ തന്നെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഞാൻ പ്രകാശൻ സിനിമയിലേക്ക് വന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ലായിരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വീഡിയോ വയറിലായി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരു കോളേജിലെ ഞാനല്ല ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായ ആള് എവിടെ ആരാണ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു അമ്മ മോന്റെ ആ ഒരു അത്രയും ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് അത് കണ്ടിരിക്കുന്ന ആർക്കായാലും വിഷമം വരുന്ന രീതിയിലാണ് അത്രയും അഭിനയിച്ചത് അത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇട്ടപ്പോ അഭിനയിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഇട്ടു കൂടി ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റേജിൽ അങ്ങനെ പെർഫോമൻസും പരിപാടികളും പണ്ട് സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോന്നും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും അങ്ങനെ പബ്ലിക്കലി ഓൺ ദ സ്പോട്ട് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് വരുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് അവിടുന്ന് അവിടുന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ശബ്ദത്തിന്റെ ഒരു പൊട്ടൽ കിട്ടിയപ്പോ തന്നെ എനിക്കിവിടെ ഉരുകി 
ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാനും ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ എൻ്റെ ഒരു കസിൻ അങ്കിളുണ്ട് അങ്കിളിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാടകം പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തതല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇതുവരെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതും ലൈവായിട്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവർക്കൊക്കെ തന്നെ കാരണം വേറെ ഏതൊരു ടീമിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇത്ര ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവരുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ആക്ടിങ്ങിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുത് കാരണം അത്രയും എങ്ങനെയാ ചില നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ ചില ആ ഒരു ഫീൽ അതെന്താന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയത്തില്ല കാരണം ധൈര്യം ഉണ്ട് ചില നമ്മളെ ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ധൈര്യത്തോടെ നടക്കുന്ന അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കൈപിടിച്ച് അവർ കൈപിടില്ല എന്നുള്ള അതുപോലത്തെ ഒരു ധൈര്യമാണ് ഇവരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചില ചുരുക്കം ചിലരുടെ അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ മക്കളുടെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എൻ്റെ അമ്മ അച്ഛൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരെ ചുരുക്കം ആൾക്കാരുടെ ഇടയ്ക്ക് എനിക്കതുള്ളൂ ആ ഒരു സ്പേസ് ഉള്ളു അപ്പം എനിക്ക് ഇവരുടെ ഇടയ്ക്കും അത് കിട്ടുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ തള്ളി പറയുന്നതല്ല അതായത് തള്ളി മുറിക്കുന്നതല്ല കേട്ടോ മനസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞ അത് ഞങ്ങൾ കട്ട് പറഞ്ഞ് പാക്കപ്പ് പറഞ്ഞ് സിനിമ തീർന്നെങ്കിലും ഇന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഒരു ഇതിലിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ തന്ന സപ്പോർട്ട് സ്നേഹം ശരിക്കും നല്ലൊരു പല സീനുകൾ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും മെറിൻ നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉള്ള നമ്മള് അഭിനയിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൂടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആളും ആ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ഗ്ലിസ്റ്ററിനും ഇല്ലാതെ പൊട്ടി എഴുവായിരുന്നു കണ്ട നീര് കൂടെ കരയാൻ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കും ക്ലിസറിനൊന്നും വേണമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനത്തെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല ബേസിക്കലി ഇതൊരു ടൈറ്റിൽ റോളും എനിക്ക് അത്രയും ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീക്വൻസ് നായകന്മാരുടെ അമ്മ നായികന്മാരുടെ അമ്മ അല്ലെ ഒരു ചേച്ചി അതിനപ്പുറം ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് എന്റെ പേര് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന ക്യാരക്ടറിന്റെ പേരിൽ വരിക എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു അഭിമാനം നിറഞ്ഞ ഒരു സന്തോഷം ഭയങ്കര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മിനു സിജുവിനെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊന്നും ീരമൂളവേ എനിക്ക് പാട്ട് പാടുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടം പക്ഷെ എനിക്കത് പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ എനിക്കൊരു എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഞാൻ കൂട്ടുകൂടിയത് പോലെ അവൾ പള്ളി നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ പാടുന്ന ഉണ്ടാ അവളോട് ആ ഒരു സൗഹൃദം ഉണ്ട് ബിന്നി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം എന്നെ മോള് പാടും പക്ഷെ അവളോട് അല്ലാതെ പാടുമ്പോൾ അവൾ പാടത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്ലീസ് എല്ലാവരും കാണും നല്ല താല്പര്യമുള്ളൊരു പാട്ടുകാരി പാട്ടുകാരി ആണ് സ്മിത ചേച്ചി ഇതിനു മുന്നേയും ഒരു അമ്മാവേഷങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ഇഷ്ടം പോലെ എല്ലാ അമ്മാവേഷം അതെ അതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ ക്യാരക്ടർ എത്രത്തോളം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഡിഫറെന്റ് ആണ് ഓരോന്നിനും 
എവിടെയൊക്കെയോ ഞാനുണ്ട് ഭ്രമം ജാനകി ജാനെ അങ്ങനെ കുറച്ച് കഥ സിനിമകൾ ഒഴിച്ചാലേ ഞാൻ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ റോള് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ അല്ലെ ഒരു ഡയറക്ടർ അവരൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം ജീവിതത്തിൽ ഒരു കഥ വരണമെങ്കിൽ അവരെ സ്പർശിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം ജീവിതത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഭി അഭിനയിക്കുന്ന പല ഇതിലും ഓരോന്നോരോന്ന് ഓരോ സിനിമകൾ കിട്ടുന്നു അത് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചാലഞ്ചിങ് റോള് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ടൈപ്പ് ചാലഞ്ചിങ് റോൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം അങ്ങനൊന്നുമില്ല കിട്ടിയാൽ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്ത് പക്ഷേ ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാരണം ഇപ്പം എനിക്ക് എല്ലാവരും തരുന്ന ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അമ്മ എന്നുള്ള അല്ലെ ചേച്ചി എന്നുള്ളത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വേറൊന്നും നല്ലത് വന്നാൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നതാണെങ്കിൽ ചെയ്യും അല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ നോ പറയും പക്ഷേ ഞാൻ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഒരു എൻ്റെ പപ്പ ഉൾപ്പെടെ ആഗ്രഹിച്ചതാണ് ഒരു സ്പോർട്സുകാരി ആണോ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഓർമ്മയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ അതാണ് നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇത് വരുന്ന കയ്യിൽ ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് പക്ഷെ കൈക്ക് എപ്പോഴും അല്ല ചോദിച്ചെന്താന്ന് വെച്ചാല് കിട്ടാറുണ്ടോ ഇത് സീന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത് നല്ല കുട്ടിയാ പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അയ്യോ ആണാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് പാവയ്ക്ക് കീ കൊടുക്കുന്ന പാവയില്ല ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന പോലും ഉണ്ടല്ലോ ഒരു എവിടെക്കെയാ ലാലട്ടം വരും മമ്മൂട്ട വരും അവരെ രസമാണ് നമുക്ക് നേരം പോകുന്ന അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന കാണുന്ന ആൻസറിനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കും അത് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടായിട്ട് കാണുമ്പോഴേ അറിയാതെ ആ ചിരി വേറെ ക്യൂട്ടല്ലേ സിനിമ ചെയ്തു എങ്കിലും ഒരു ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയാനായിട്ട് എബ്രഹാമിന്റെ സന്തതികളായിരുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരായാലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മമ്മൂട്ടിയുടെ ശരിക്കുള്ള അനിയൻ ഇപ്പൊ ഫേസ് കട്ട് ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ കുറച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നും അപ്പൊ ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ശരിക്കും മമ്മൂക്കയുടെ അനിയനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇപ്പോഴും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ ആരും ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല പക്ഷേ തമിഴിലും മീൻ ഹിന്ദി നോർത്തിലൊക്കെ ആ സിനിമ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിയ ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പം അവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം പോയി സിനിമയിലാണ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഏതോ ഒരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയാണോ ലോഞ്ച് ആയത് ബിക്കോസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഓഡിയോ ലോഞ്ചിനോ ഏതിനാണ്ട് അങ്ങനെ മോക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അനിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ആ രണ്ട് എന്നെ റെഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബിജോയ് നമ്പ്യാറിൻ്റെ സോളോ ഒക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ബോംബെ പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫിലിം സർക്കിൾ എനിക്കുണ്ട് അവിടെ ബോംബെയിലത്തെ അപ്പം അങ്ങനെ അവർ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് രാവിലെ ഒരു ഒരു രസമല്ലേ നമ്മള് നമ്മള് ചെറുപ്പം തുടങ്ങി കണ്ടും കേട്ടും അറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മയെ പോലെ തന്നെ കണ്ടും കേട്ട് പരിചയിച്ച വലിയ മെഗാ സൂപ്പർ സ്റ്റാർസ് ആണ് അപ്പൊ മമ്മൂക്കിം ലാലേട്ടനൊക്കെ അവരുടെ ഒരു 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 മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ഇൻബോക്സിനകത്ത് വരുവ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണിൽ വരുവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കാണും തന്നെ എനിക്കൊരു ഭാഗ്യമായിട്ട് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാറ് So, it is my blessing, is what I feel, yes. This film is a mother-in-law and a mother-in-law. You are in your own life. You are always a mother-in-law. 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 ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് എനിക്ക് രണ്ടമ്മമാരാണ് ഒരു ഭയങ്കര സ്നേഹം തന്നെ വഷളാക്കിയ അമ്മമാരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു മൂന്നാം സമയം അതുപോലെ തന്നെ സ്നേഹം ഒക്കെ തന്ന് വഷളാക്കിയ അമ്മയാണ് സോ എനിക്കത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ 
അമ്മ വേർപ്പെട്ടു പോയ മക്കളെ ഓർക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ മക്കൾ വേർപ്പെട്ടു പോയ അമ്മമാരെ ഓർക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള സമയം നമുക്ക് എത്ര കാലമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവാമെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എനിക്കും അറിയത്തില്ല ഞാൻ എത്ര കാലം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഉള്ള സമയം നമ്മുടെ അമ്മയും അച്ഛനൊക്കെയും സ്നേഹിക്കുകയെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവരും വയസ്സാവുന്നു നമ്മളും നമുക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകളിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിലായിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അവരും വളർന്നു വരുന്നത് അവർക്കും പ്രായം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള സമയം എന്തായാലും അവരെ സ്നേഹിക്കുക ഉള്ള ഉള്ള സമയം നമ്മൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു കാലത്തിലൊക്കെ നമ്മളെ നമ്മുടെ തെറ്റുകളൊക്കെയും ക്ഷമിച്ച പോലെ അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളും ക്ഷമിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് ഇവിടെ അങ്ങ് ജീവിക്കാലോ റാലും അങ്ങ് ക്ഷമിച്ച് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ എന്റെ അമ്മയായിട്ടുള്ള ഓർമ്മയ്ക്ക് അപ്പുറം ഞാനൊരു മോളായിരുന്ന കാലത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും വാല്യൂ എത്രത്തോളം ആണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞില്ല ഇന്ന് ഞാനൊരു അമ്മയായപ്പോഴാണ് അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് പേരൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായത് ഇപ്പം എനിക്ക് പപ്പായും കൂടി ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയല്ല മമ്മി മാത്രമേ ഉള്ളൂ മമ്മിക്കൊരു വയ്യായിക വന്നപ്പോഴാണ് അതിന് മുമ്പ് പോലും ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മക്കളെ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അവർ നമുക്കുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അന്നേരപ്പെടുത്തില്ലെങ്കിലും പിന്നാണെങ്കിലും എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ആണ് അവിടെ എൻ്റെ അമ്മ എനിക്കുണ്ട് ഇപ്പം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സ്പേസ് മാറ്റി വെക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വിളിക്കാമെന്നോ അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഇതില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പപ്പ പോയി എൻ്റെ മമ്മിക്കൊരു വയ്യായിക വന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ ആ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു എന്താണെന്നുള്ള എൻ്റെ അപ്പളാണ് എനിക്ക് ഒരു തിരിച്ചുള്ള എൻ്റെ അമ്മ കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടാലോ എന്നൊരു ഫീൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുമ്പ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മമ്മിയോട് നമ്മൾ തർക്കുത്തരം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ആ എൻ്റെ പറയാൻ തോന്നത്തില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇപ്പം പിന്നെ എൻ്റെ മക്കളും എന്നോളം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഒന്നും കൂടെ അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് ശരിക്കും നമ്മളെ അവരെ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എടുക്കുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്കുള്ള ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ഇത് ചെയ്യും അവരുടെ അതുപോലെ ആയിരുന്നില്ല എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ അച്ഛൻ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് എല്ലാവരും കേട്ടോ ഇന്ന് ചിലപ്പം എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം മെറി ഇവരൊന്നും ചിന്തി മീൻ കുറ്റമല്ല കേട്ടോ മനസ്സൻ ഇന്ന് അവരുടെ വില ചിന്തി നാളെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തണം ആ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആഴം മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പനി വന്നു അപ്പോൾ വെള്ളത്തിന് മൂന്ന് മണി ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഉറക്കുക അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ എഴുന്നേക്കും നോക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരുന്നു ഒന്നി ഐസ് പാക്ക് എടുത്ത് വെച്ച് എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കാൻ മറ്റേ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ഉറക്കം പോലും നഷ്ടപ്പെടുത്തി നമ്മളെയാണ് അവർ പ്രയോറിറ്റി ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് അത് ആ സമയത്ത് മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ആണെങ്കിലും എൻ്റെ മക്കളുടെ രണ്ട് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ അവർ കിട അവർ ഉറങ്ങുന്നത് വരെ ഞാൻ ഉറങ്ങാതിരിക്കും അമ്മ കിടന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുണ്ടായ കാലം തൊട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് കാരണം അപ്പോഴൊക്കെ ശരിയല്ല എൻ്റെ അമ്മയാണെങ്കിലും അതങ്ങനെ അറിയും പെട്ടെന്ന് എനിക്കൂടെ ടെൻഷൻ അതെ വെച്ചതായി അതായത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു അനക്കം പോലും മാതാപിതാക്കളുടെ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് പരാതിയല്ല ഇപ്പം ഞാനായിരുന്നപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയായിരുന്നപ്പോഴും അമ്മമാർ അച്ഛന്മാരെ കാട്ടിലും അമ്മമാർ അവരുടെ അവർക്ക് പരാതിയില്ല കാരണം എൻ്റെ മോൻ ഉണന്നാൽ എൻ്റെ മോൾ ഉണന്നാൽ അവരെ ഉറക്കുക അവരുടെ ആഹാരം കൊടുക്കുക എത്ര നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേരെയൊക്കെ കൊച്ചിലെ ആഹാരം കൊടുത്ത് വളർത്ത് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല ഇപ്പം വേറൊരു കൊച്ചിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വേദന വരും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രത്തോളം എടുത്താലും നമുക്ക് ആ വീറ്റ് അറിയത്തില്ല അല്ലെ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരത്തില്ല കാരണം അമ്മമാർ എത്രത്തോളം പ്രഷേഴ്സ് ആവുന്നുള്ളത് നമ്മള് കുറച്ചുകൂടെ മെച്ചോർഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ മറ്റേ പുട്ടുണ്
ായിരുന്നു ശരിക്കും അതിനെനിക്ക് ഉപേനിയോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതുണ്ട് കാരണം അവർക്ക് വേറൊരാളെ ഗസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് അഭിനയിപ്പിക്കാന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്പേസ് വന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തു ആ ടൈമിൽ പോലും ആ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമിൽ പോലും എൻ്റെ ആ മൈൻഡ് മാറുന്നതനുസരിച്ച് എൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് പതുക്കെ പതുക്കെ എനിക്ക് ആ ഒന്നും റിലാക്സ് ആവാനാണ് എന്നാൽ ഞാനൊരു ഇതിനു വേണ്ടി കാണിക്കുന്നതല്ല അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി ഒരു ഞാനിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടുമ്പം നമ്മളത് ചെയ്യും പക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിൽ കയറി വരുന്നൊരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമ്പോൾ എന്നാൽ കൂടുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നിൻ്റെയും വാല്യൂ അറിയത്തില്ല സത്യമായിട്ടും എൻ്റെ ബ്രദർ ഞാൻ വീട്ടിലെ മൂത്തതാണ് കെട്ടികളുണ്ടോ മല എല്ല അന്നേച്ചി അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാവരെയും ഭരിപ്പിച്ചും മൊല്യ ആ ഒരു ഇത് കാണിച്ച് പക്ഷേ അപ്പം കൂടുള്ളതിൻ്റെ വില അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എന്നൊന്നും നമുക്കുണ്ടേ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നതല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയുണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇതായി എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷമമാണ് അത് ഒന്നൊന്നല്ല ഒറ്റ ഇരുപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ വ്യത്യാസത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരാണ് മുപ്പത്തിനാല് വയസ്സല്ല രണ്ട് പേരാണ് പോയത് ഇപ്പം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പേടി ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാൻ ആ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്നിട്ടില്ല ഷൂട്ട് അത് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് അവിടെ നിൽക്കുക ഷൂട്ട് കഴിയുക നേരെ വീട്ടിലോടുക ഒരു എങ്ങനെ പേടിയായി ഇനി കുറച്ച് നേരം മാറി എന്ന് ആരെങ്കിലും പോകുന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു ആ ഒരു ഇതാണ് ഇപ്പം കുറേശ്ശെ എനിക്ക് മോളെ പോലും ഒക്കെ പുറത്ത് പോകണമെന്ന് എനിക്ക് പേടിയാണ് മോളെ ആരും എനിക്ക് പിള്ളേരൊക്കെ ജീവിതം വെച്ച് കളിക്ക് പോകണമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ അവർ നമ്മുടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഞാൻ തീർന്നു അതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്ന് അത് ഒന്നിച്ച് കുറേ തരണം പപ്പ ഇല്ല ആങ്ങളെ ഇല്ല എല്ലാവരുടെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു വിഷമമായി നിങ്ങൾ തൊട്ടാവാടി ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഈ കണ്ടക്ടർ ബസ് സീൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അല്ലാതെ എടുക്കാൻ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ അവരെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്കും ഇവ ആൻസൻ പറയട്ടെ ണ്ടല്ലോ ഇവര് ഓൾറെഡി നേരത്തോട്ട് നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഭയങ്കര ഇത് മുമ്പ് പറഞ്ഞല്ലോ ആൻസൺ വഴി ഇതാ അപ്പം ആ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഈ റാഹേൽ ഇവരുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ ഉള്ള സീൻ ആ പെൺകൊച്ചിനങ്ങളെ നോക്കിയാൽ അവിടെ അടിയാണ് ചുമ്മാ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവരൊക്കെ മേന്ദ്രനാരാന്നറിയാ ഓരോന്ന് ഇട്ടു തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടർ 
ഞങ്ങളുടെ പ്രൊഡ്യൂസറും ഇവിടെ ഒരു പണ്ട് നല്ല മനുഷ്യരാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും വാങ്ങി തരും എല്ലാ ദിവസവും സാധാരണ വല്ലപ്പോഴും ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ വന്ന് അവർക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കസാരിയൊക്കെ കൊടുത്ത് ജ്യൂസൊക്കെ കൊടുത്ത് അവിടെ ആ ഒരു ഗെറ്റപ്പ് മിക്ക സിനിമകളിലും കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസറെ ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ആരോ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കാരണം അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കസേരേ ഇല്ലായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് അമേരിക്കയിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഈ പടം കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്ക കൊണ്ടുവന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സിനിമയുടെ ഷൂട്ട് ാണ് അമേരിക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഞങ്ങൾ അടുത്ത സിനിമയ്ക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഗവൺമെന്റ് ജോലിയൊക്കെ രാജിവെച്ച് മോൻ അമേരിക്കക്ക് പോന്നു അമ്മ കൂടെ ഗൗതമിയെ നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചു വിടുന്നു കാരണം ഇല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ അല്ല ഇങ്ങനെ ഗൗതമി പ്രസവത്തിൽ മരിച്ചു അപ്പൊ അടുത്ത സ്ക്രിപ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഡിറക്ടർ ആയി പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി കോ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയി ഇനി അടുത്ത ബാക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ പോത്രു അടുത്ത ഓപ്പറേഷൻ ജാവയല്ലേ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഞാനില്ലേ ഈ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചോദ്യം എന്നെ കാരണം എന്നോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞത് ഇല്ല സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ അമ്മേനെ മാലയിട്ട് ഇപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാം കൂടെ എന്നെ ഒട്ടിക്കും ഇപ്പൊ രാഹേലമ്മയുടെയും കോരയുടെയും ഗൗതമിയുടെയും വിശേഷങ്ങൾ ഇത്രയാണ് എനിക്ക് ചിരിച്ച് ചിരിച്ച് സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ശരിക്കും ചിരിച്ചതാണ് ശരിക്കും മനസ്സുകൊണ്ട് ചിരിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വയ്യ എനിക്ക് മുഖമൊക്കെ വേദന എടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ എന്തായാലും ഉടനെ റിലീസ് ആവും വൻ വിജയമാവട്ടെ എല്ലാരും ഞങ്ങളൊക്കെ എന്തായാലും തിയേറ്ററിൽ പോയി തന്നെ കാണും കാരണം അങ്ങനല്ല നിങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തിയേറ്ററിൽ നിങ്ങൾ കാണണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ തൂക്കി പിടിച്ചോണ്ട് വരുന്ന മൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൈ തരണം ഞങ്ങളും നിങ്ങളോട് ചോദിക്കും നിങ്ങൾ സാധാരണ ഞങ്ങളോട് തന്നെ ചോദിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിടാം ഈ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തായാലും സിനിമക്ക് എന്തായാലും മോൾ ദിവസ് മൂന്ന് പേരുടെയും ഫ്യൂച്ചർ പ്രോജക്ട്സിനും അൽത്താഫ് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് മനു പിള്ളയെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മഞ്ജു ചേച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗായത്രി ആയിട്ടൊരു അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് വിജയകുമാർ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ 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 അമ്മാച്ചനായിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടോം അമ്മട്ടി അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ മുമ്പത്തെ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറാണ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാള സിനിമയിലെ പുതിയൊരു പറയാൻ പറ്റില്ല ആരെപ്പോഴാ എങ്ങനെയാന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ലോ അൽത്താഫും മറ്റേ പ്രേമത്തിന് അതിനകത്ത് ഒരു ഇതിന് എന്തൊരു ഞാൻ മുമ്പേ ഒരു ഇത് കണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ആഗ്രഹ ഒരു പെട്ടെന്ന് വന്നതല്ലേ അതുപോലെ ഡയറക്ടർ 
ഒരുപാട് മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങളെ ബോർ അടിപ്പിക്കത്തില്ല നമ്മളെ കണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ കുടുംബം ആണെന്ന് തോന്നത്തില്ല ഒരു അതായത് തോന്നാതെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ എന്റെ വീട് എന്റെ മക്കള് എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്റെ ബ്രദർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു എല്ലാ തോന്നലും വരും ഈ പടത്തിന് എന്തായാലും സിനിമ തിയേറ്ററിൽ വലിയ വിജയം തന്നെ ആവട്ടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും ഇത്രയും നേരം നമ്മുടെ ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച്